जर्मन लैंग्वेज में ब्लैक फॉरेस्ट को श्वाद वाइल्ड कहा जाता है तो आइए अब मैं आप सभी को ब्लैक फॉरेस्ट के बारे में और बातें बताती हूँ ब्लैक फॉरेस्ट को पहले एबनोबा मॉन्स के नाम से जाना जाता था फिर रोमन काल में इसका नाम सिल्वा निग्रा पड़ा अगर आप देखेंगे तो ये जंगल देखने में उतना डार्क नहीं है बट रोमन्स को ये जंगल काफ़ी डार्क और डरावना लगा करता था डार्क इसलिए क्योंकि यहाँ के जो डेंस स्प्रूस ट्रीज़ हैं वो बहुत लंबे हुआ करते हैं और यहाँ पर सनलाइट की कमी होती है इसीलिए उन्होंने इस जंगल का नाम सिल्वा निग्रा रखा जिसे हम इंग्लिश में ब्लैक फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल आइए चलते हैं ब्लैक फॉरेस्ट ट्रिप के डे टू को एक्सप्लोर करने के लिए लेट्स एक्सप्लोर एंड हैव फन अभी हम लोग ब्लैक फॉरेस्ट मार्केट में हैं और जस्ट हमारे सामने है ट्राइबर्ग वाटरफॉल जो देखने हम लोग आए हैं यहाँ पर इसलिए रुके हैं ठीक मेरे पीछे है 200 हंड्रेड ईयर ओल्ड कुकू क्लॉक शॉप जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही है एंड शॉप के फ्रंट पे ये बेयर है जो रोप पे कंटिन्यूसली क्लाइंब करता रहता है एंड ये भी वन ऑफ द टूरिस्ट अट्रैक्शन पॉइंट है एंड काफ़ी लोग इस शॉप को भी देखने आते हैं शॉप के मेन गेट के टॉप पर दो बड़ी सी क्लॉक हैं एंड राइट साइड में आप देख सकते हैं बेयर के ऊपर कुकू कंपार्टमेंट है जो कि एवरी आर कुकू की साउंड करती है ये अभी हमने ब्लैक फॉरेस्ट केक किया है जो कि इंडिया में काफ़ी पॉपुलर है बेसिकली यहीं से इसकी शुरुआत हुई थी सो मैं टेस्ट कराऊँ देखते हैं कैसा काफ़ी अच्छा है ट्राइबर्ग का ये वाटरफॉल जर्मनी में जितने भी हाईएस्ट वाटरफॉल्स हैं उन सभी में से एक है सामने इस टिकट काउंटर पर हमें एंट्रेंस टिकट लेनी है जिसकी प्राइस एट यूरोस पर पर्सन है ये एरिया इन एंड आउट टोटल दो किलोमीटर्स का है 
और ये पूरा रास्ता चढ़ान वाला है हम इसे पैदल ही कवर करने वाले हैं क्योंकि यहाँ पर और कुछ कम्यूट नहीं है और इस जगह पर स्ट्रॉलर्स भी इजीली आ सकते हैं तो अगर आप बच्चों के साथ आ रहे हैं तो भी आपको दिक्कत नहीं होगी ट्रैक कंप्लीट करने के बाद आइए अब हम देखते हैं हाउस ऑफ थाउजेंड क्लॉक्स इस 
इस दुकान के अंदर आते ही लगा मानो हम लोग घड़ियों के घर में आ गए हो यहाँ का कलेक्शन बहुत ही प्यारा और यूनिक है ऐसा माना जाता है कि 18 सेंचुरी में साउथ वेस्ट जर्मनी के फार्मर्स ने विंटर सीजन में कुकू क्लॉक्स बनाने का काम शुरू किया 1730s के आसपास फ्रांस एंटोन कैटर जो कि साउथ वेस्ट जर्मनी के फार्मर थे उन्होंने कुकू क्लॉक का इन्वेंशन किया ये बात हमें यहाँ पर रहने वाले लोगों ने बताई और ऐसा सब बस मानते हैं इस बात की 100% परसेंट श्योरिटी नहीं है घड़ियों के उस सुंदर घर को देखने के बाद अब हम आ गए हैं वर्ल्ड्स की लार्जेस्ट कुकू क्लॉक को देखने अभी हमारा एडवेंचर ख़त्म नहीं हुआ था ट्राइबर घूमने के बाद अब हम आ गए हैं बैड वाइल्ड बाद जहाँ पर हमने फ्रेश ब्लैकबेरीज पिक की ये काफ़ी टेस्टी और खट्टी मीठी थी इसके बाद हम जाने वाले हैं हैंगिंग ब्रिज देखने तो आइए चलते हैं और देखते हैं हैंगिंग ब्रिज
याद रखिए ये दुनिया इनक्रेडिबल प्लेसेस से भरी हुई है जो कि वेट कर रही है आपका उनको एक्सप्लोर करने के लिए तो चाहे ब्लैक फॉरेस्ट हो या दूसरी डेस्टिनेशन कभी एक्सप्लोर करना बंद मत कीजिए अंटिल देन बाय बाय